بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين غنية كوريا نيركلة سهودة ركلة تاي ماركلة الإسلام إندو سلو كوريا إند ماركم إند مارك تودي أدي بدي القرآن إندو سلو كنرة إيراي بيدا ماكم إند القرآن إندو سلو كوريا إند إيراي بيدا مني ذا والبكو உலகத்துக்க தேவையான விடையங்களை சொல்லிருப்பதை போன்று இந்த மனிதன் உலகத்தில் ஏற்று வாழ்கின்ற மதம் மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட விடையங்களை பற்றி பேசியிருப்பதை போன்று இந்த உலக வாழ்வை ஒரு மனிதன் முடித்ததன் பின்போ அவன் ஆரம்பிக்க இருக்கின்ற மறு உலக வாழ்வோ அந்த உலக மறு உலக வாழ்வு சம்பந்தமாகவும் அல் குரான் மிகவும் அழகாக திருத்தமாக பேசியிருக்கிறது இந்த அடிப்படையிலே மூன்று விடையங்கள் இருக்கிறது முதலாவது நாங்கள் வாழ்கின்ற இந்த உலக வாழ்க்கை இதை நாங்கள் துனியா என்று சொல்வோம் இரண்டாவது நாங்கள் உலகத்திலே பின்பற்றுகின்ற மார்க்கம் அதை நாங்கள் தீன் என்று சொல்வோம் மூன்றாவது நாம் மரணித்ததற்கு பின்னால் வாழ இருக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை அதை நாங்கள் அல் ஆஹ்ரா என்று மறுமை என்று சொல்வோம் அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலேகி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹிடத்தில் ஒரு துவா செய்தார்கள் ஒரு பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அந்த துவாவிலே முதலாவதாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹும் அஸ்லிஹ்லி தீனி அல்லது ஹுவ இஸ்மத்து அம்ரி யா அல்லா எனது மார்க்கம் அது அடிப்படையான ஒன்றாகும் மார்க்கம் தான் முக்கியமான ஒன்றாகும் இந்த மார்க்கம் சார்ந்த சகல விடயங்களையும் எனக்கு இலகுவாக ஆக்கி சீராக ஆக்கி தருவாயாக என்று மார்க்கம் சம்பந்தமாக அல்லாஹிடத்திலே அருமை நாயகம் சல்லாஹூ அலேஹ் வசல்லம் அவர்கள் முதலாவதாக எனது தீனை மார்க்கத்தை நீ சீராக்கித்தா என்று அல்லாஹிடத்திலே முதலாவதாக துவா செய்தார்கள் இரண்டாவதாக ஓ அஸ்லிஹ்லி துன்யாய அல்ல தி ஃபிஹா மா ஆஷி யாலா நான் தற்போது வாழ்வது உலகத்திலே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துதான் நான் மறுமையை சம்பாதிக்க வேண்டும் உன்னால் கடமையாக்கப்பட்ட கடமைகளை நான் இந்த உலகத்தில் தான் செய்ய வேண்டும் மனிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் இந்த உலகத்தில் தான் நான் செய்ய வேண்டும் ஆகவே என்னுடைய இந்த உலக வாழ்வை சீராக்குவாயாக இந்த உலக வாழ்வில் எனக்கு தேவையான சகல விட விடயங்களையும் எனக்கு இலகுபடுத்தி அதை எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் இலகுவாக ஆக்கி தருவாயாக என்று இரண்டாவதாக துனியாவுடைய உலகம் சார்ந்த விடயங்களை அல்லாஹ் இடத்தில் நபி அவர்கள் கேட்டார்கள் மூன்றாவது மிக முக்கியமானது ஓ அஸ்லிஹ்லி ஆஹிரத்தி அல்லத்தி இலேஹா மா ஆதி யாலா நான் தீனோடு வாழ வேண்டும் இந்த உலகத்திலே மார்க்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இந்த உலகத்திலே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துதான் மார்க்கத்தை நான் மறுமை வாழ்வை நான் தயார்படுத்த வேண்டும் ஆகவே நான் இறுதியாக உன்னை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நாள் இருக்கிறது இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்ததன் பின்பு எனது மறுமையுடைய வாழ்வு ஆரம்பிக்கிறது எனவே அந்த ஆஹிரா என்று சொல்கின்ற அந்த மறுமை வாழ்வையும் எனக்கு சுகமானதாக இன்பமானதாக மனமானதாக ஆரோக்கியமானதாக எனக்கு ஆக்கி தருவாயாக என்று அருமை நாயகம் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் இந்த துஆாவிலே மூன்று விடியங்களையும் கேட்டார்கள் துன்யாவையும் கேட்டார்கள் தீனையும் கேட்டார்கள் அல் ஆஹிரா என்ற மறுமையையும் கேட்டார்கள் எனவே அன்புக்குரியவர்களே அல் குரானில் மனிதர்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்ற போதோ இரண்டு விதமாக அல்லாஹிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வார்கள் என்று அல்லாஹுத்தால குரானிலே சொல்கின்றான் சில மக்கள் அல்லாஹிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கின்ற நேரத்தில் ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித்துன்யா ஹசனா யாரெல்லாம் எங்களுக்கு உலகத்தில் மாத்திரம் நலவுகளை தருவாயாக உலகத்துடைய காரியங்களை மாத்திரம் சீராக ஆக்கி தருவாயாக என்று அவர்கள் உலகத்தை மாத்திரம் அல்லாஹிடத்திலே இறைவனிடத்திலே கேட்பார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா ஒரு சாராரை சொல்லிவிட்டு ஒமால் அஹூஃபில் ஆஹிரத்தி மின் நசீம் அவர்களுக்கு மறுமையில் எந்த ஒரு பங்கும் கிடையாது என்று அல்லாஹு தாலா அவர்களை பற்றி சொல்கிறான் இரண்டாவது சாரார் ஒமின் ஹும் கூல் ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித்துன்யா ஹசனா இன்னும் சில மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அல்லாஹிட அவர்கள் அல்லாஹிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கின்ற போது உலகத்தையும் கேட்பார்கள் யா அல்லா என்னுடைய உலகத்துடைய நிலைமைகளையும் சீராக்குவாயாக உலகத்துடைய பிரச்சனைகளையும் சீராக்குவாயாக உலகத்துடைய வாழ்வையும் மனமானதாக ஆக்கி தருவாயாக என்று உலகத்தையும் கேட்பார்கள் ஒஃபில் ஆஹிரத்தி ஹசனா யா அல்லா மறுமை வாழ்விலும் எனக்கு நலவை தருவாயாக மனமான வாழ்க்கையை தருவாயாக இன்பமான வாழ்க்கையை தருவாயாக என்று மறுமையையும் கேட்பார்கள் ஒக்கைனா அதா பண்ணார் அதே போன்று நரகத்துடைய வேதனையை விட்டும் நரக நெருப்பை விட்டும் எங்களை பாதுகாப்பாயாக என்று உலகத்தையும் கேட்பார்கள் மறுமையையும் கேட்பார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா அந்த இரண்டாவது சாராரை அல் குரானில் அல்லாஹு தாலா புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறான் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையில் 
மூன்று விடயங்களும் ஒரு மனிதனுக்கு இன்றியமையாத ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது உலகம் மார்க்கம் மறுமை இந்த மூன்றுக்கும் அல் குரான் வழிகாட்டுகிறது அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அசுன்னா அல் ஹதீஸும் நமக்கு மிக தெளிவாக வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் துன்யாதான் என்று உலகம்தான் என்று மறுமையை வள மறுமையை மறந்தும் வாழ முடியாது அல்லது மறுமைக்காகத்தான் என்று உலகத்தை விட்டும் ஒதுங்கியும் வாழ முடியாது இரண்டையும் சமப்படுத்தி மார்க்கத்தோடு வாழ வேண்டும் இதுதான் இஸ்லாம் எனவே இந்த அடிப்படையில் இஸ்லாம் இந்த உலகத்தில் மனித வாழ்வுக்கு தேவையான சகல விடயங்களையும் சகல விடயங்களுக்கும் வழிகாட்டியிருக்கிறது இந்த அடிப்படையிலே ஒரு மனிதன் உலகத்திலே வாழ வேண்டும் என்றால் அந்த ம ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்றால் மனமாக வாழ வேண்டும் என்றால் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்றால் அந்த மனிதனுக்கு இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற கல்வி ஞானம் தேவைப்படுகிறது உலகத்தை ஆழ்வதற்கும் கல்வி தேவை மறுமையை சம்பாதிப்பதற்கும் கல்வி தேவை எனவே இந்த கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை அல் குரான் மிக தெளிவாக பேசுகிறது ஏன் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக வாழ்கின்ற போதுதான் அவனால் நல்ல முறையிலே இறைவனை திருப்திப்படுத்தலாம் இறைவனால் கடமையாக்கப்பட்ட கடமைகளை சரியாக தொழலாம் உதாரணமாக பாருங்கள் இஸ்லாம் சொல்கிறது ஐந்து நேர அந்த கடமையாக்கப்பட்ட தொழுகைகளை ஒருவர் நின்று கொண்டு தான் தொல வேண்டும் ஒரு மனிதன் நின்று கொண்டு தொல வேண்டும் என்றால் அவனுடைய உடம்பிலே சக்தி தேவைப்படுகிறது ஆரோக்கியம் தேவைப்படுகிறது அதே போன்று இஸ்லாம் சொல்கிறது வலில்லாஹி அலன்னாசி ஹஜ்ஜுல் பைத் மனிஸ்தா இலேஹி சபீலா யாருக்கு ஹஜ்ஜு செய்வதற்கான வசதி வாய்ப்பும் அதே போன்று உடம்பில் யாருக்கு சக்தி இருக்கிறதோ அவர்கள்தான் ஹஜ்ஜு செய்வது கடமை கட்டாயம் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது எனவே அந்த உடம்பில் இருக்கின்ற ஆரோக்கியம் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஆரோக்கியம் இல்லை என்றால் அவர்கள் நோயாளிகளாக மாறுவார்கள் நோயாளிகளால் அந்த கடமையாக்கப்பட்ட அந்த ஹஜ் என்ற கடமையை செய்ய முடியாமல் போய்விடுகிறது எனவே இந்த இந்த இடத்தில் பாருங்கள் ஒரு மனித வாழ்வுக்கு ஆரோக்கியம் என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாக காணப்படுகிறது ஆகையால் தான் இஸ்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்வை இந்த உலகத்திலே காட்டிக் கொடுக்கின்ற ஆரோக்கியமான வாழ்வை ஒரு மனிதனுக்கு பெற்று கொடுக்கின்ற ஒன்றுதான் மருத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இஸ்லாம் மருத்துவத்தையும் அனுமதித்திருக்கிறது அங்கீகரித்திருக்கிறது அன்பு இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது உணர்வுகளை மாத்திரம் உள்ளடக்கக்கூடிய மார்க்கம் அல்ல மனித இயல்புகளையும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இருக்கிறது மனிதனுக்கு தேவையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹலாலான அனைத்தையும் இஸ்லாம் மனித வாழ்வுக்கு தேவை என்ற காரணத்தினால் அவைகளை அங்கீகரித்திருக்கிறது மனிதனுக்கு தேவையில்லாத பயனற்ற விடயங்களை இஸ்லாம் தடுத்திருக்கிறது இந்த அடிப்படையிலே இந்த இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தின் அடிப்படை வகை என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனுடைய கட்டளை இது மனிதனுடைய புத்தியோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது பகுத்தறிவோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது இதனால் தான் இந்த அல் குரானுடைய முதலாவது செய்தி நாங்கள் என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் அல் குரானுடைய முதலாவது வார்த்தை இக்ரா வாசிப்பீர்களாக ஓதுவீர்களாக என்று அங்கு வாசிப்புடைய முக்கியத்துவத்தை இஸ்லாம் பேசுகிறது அந்த அந்த அத்தியாயத்தில் அல்லாஹு தாலா இரண்டு இடங்களில் இக்ரா இக்ரா ஓதுவீராக வாசிப்பீராக என்று அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களை பார்த்து சொன்னாலும் கூட அந்த வசனம் பொதுவான ஒரு வசனமாக அமைகிறது நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் இந்த சமூகம் கல்வியின் சமூகமாக மாற வேண்டும் வாசிக்கின்ற சமூகமாக மாற வேண்டும் ஆய்வு செய்கின்ற சமூகமாக மாற வேண்டும் ஆராய்ச்சிகள் செய்கின்ற சமூகமாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அடிப்படையாக திகழ்கின்ற அல் குரானின் முதலாவது வசனமே இக்ரா நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த சமூகத்தை பார்த்து விழித்து பேசியிருக்கின்றான் ஆகவே இஸ்லாம் வாசிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றது அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் வாசிக்கக்கூடிய எழுதக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை இந்த உலகத்தில் உருவாக்கினார்கள் எழுத்தாளர்களை உருவாக்கினார்கள் வாசிப்பு திறன் உள்ளவர்களை உருவாக்கினார்கள் பதில் யுத்தத்திலே எழுவது முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் முஸ்லீம்களினால் கைதிகளாக பிடிக்கப்படு எழுவது பேர்கள் பிடிக்கப்படுகிறார்கள் பொதுவாக ஒருவர் கைதியாக பிடிக்கப்பட்டால் அவர் பணம் கொடுத்து தன்னை விடுதலை பெற்று அந்த கைதியாக பிடிக்கப்பட்டவர் விடுதலை பெற்று போவது உலகத்துடைய வளமையாக இருக்கிறது 
இந்த பதில் யுத்தத்தில் எழுபது பேர்களில் சுமார் முப்பது பேர்கள் தங்களுக்கு பொருளாதார வசதி இல்லாத காரணத்தினால் பணம் கொடுத்து பிணையில் செல்ல முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் இந்த நேரத்திலே ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அந்த எழுபது பேர்களில் அந்த பணம் கொடுத்து பிணையில் செல்ல முடியாத முப்பது முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை நபி அவர்கள் அழைத்து சொன்னார்கள் உங்களுக்கு எழுத வாசிக்க தெரியும் என்றால் மதினாவிலே வாழ்கின்ற அன்சாரிகள் அவர்கள் விவசாயிகள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் அந்த அன்சாரிகளுடைய குழந்தைகளும் விவசாயிகளாக மாறக்கூடாது அவர்களில் கல்விமான்களும் புத்திஜீவிகளும் உருவாக வேண்டும் எழுத்தாளர்கள் உருவாக வேண்டும் ஆகையால் நீங்கள் முப்பது பேரும் பத்து பத்து குழந்தைகளுக்கு சிறுவர்களுக்கு நீங்கள் இலவசமாக எழுதுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் ஒருவர் பத்து பேரை பொறுப்படுத்து பத்து குழந்தைகளுக்கு எழுத வாசிக்க சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி நீங்கள் செய்தால் பத்து கல்விமான்களை எழுத்தாளர்களை நீங்கள் உருவாக்கினால் உங்களை நான் விடுதலை செய்வேன் என்று அருமை நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் யுத்தத்தில் பிடிக்கப்பட்ட அந்த சிறை கைதிகளின் மூலம் அன்சாரிகளுடைய குழந்தைகளுக்கு எழுதுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் வழிகாட்டுகிறார்கள் அவர்களுக்கு அந்த இலவச கல்வியை அருமை நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி கல்வி உள்ள திறமை உள்ள ஞானம் உள்ள ஒரு சமுதாயத்தை அருமை நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் உருவாக்குவதற்காக வித்திட்டார்கள் இந்த அடிப்படையிலே சுமார் முன்னூறு வாலிபர்களும் இளைஞர்களும் குழந்தைகளும் மதினாவிலே எழுதுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் முஸ்லீம் அல்லாத கைதிகளிடத்திலே கற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தான் ஜெய்தி புனு சாபித் என்று சொல்கின்ற அருமை நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்த ஒரு நபித்தோழர் இந்த ஜெய்தி புனு சாபித் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அருமை நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹிடமிருந்து வரக்கூடிய குர்வானுடைய அத்தியாயங்கள் வகி என்று சொல்வோம் இந்த வகையை எழுதக்கூடிய ஐம்பது எழுத்தாளர்கள் அருமை நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலே காணப்பட்டார்கள் இந்த ஐம்பது பேர்களில் ஒருவர் தான் இந்த ஜெய்தி புனு சாபித் என்று சொல்கின்ற அந்த நபித்தோழர் இந்த ஜெய்தி புனு சாபித் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழர் அன்று மதினாவிலே முஸ்லீம் அல்லாத கைதிகளின் மூலம் எழுதுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் கற்றுக்கொண்ட ஒருவராக இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே ஜெய்தி புனு சாபித் ரதி அல்லாஹு அனு அவர்களை நாங்கள் பார்த்தோம் எனவே இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் எழுத்தின் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது குரானை இறை வேதத்தை ஆரம்ப காலத்திலே எழுத்தாளர்கள் தான் எழுதி பாதுகாத்தார்கள் அருமை நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய அல் ஹதீஸ் என்று சொல்கின்ற அந்த பொன் மொழிகளை எழுத்தாளர்கள் தான் எழுதி பாதுகாத்திருக்கிறார்கள் எனவே இஸ்லாம் எழுத்துக்கும் பேனைக்கும் மதிப்பு கொடுக்கின்ற ஒரு மார்க்கமாக இருக்கிறது இந்த உலகத்திலே பணத்தால் செய்ய முடியாததை எழுத்தால் செய்யலாம் என்று சொல்வார்கள் கருத்தால் சொல்லிய செய்யலாம் என்று சொல்வார்கள் இந்த அடிப்படையில் தான் அல் குரானில் ஒரு சூறா இருக்கிறது அந்த சூறா அந்த அத்தியாயத்துடைய பெயர் அல் கலம் பேனை பெண் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் பேனை என்ற பெயரிலே அல் குரானில் ஒரு அத்தியாயத்தை அல்லாஹு தாலா இறக்கி வைத்திருக்கின்றான் நூன் அல் கலம் இவமாயஸ்தூன் அல்லாஹு தாலா அல் குரானில் பேனையின் மீது சத்தியமாக என்று பேனையை சொல்லி பேனையின் மீது அல்லா சத்தியம் செய்திருக்கிறான் இரவின் மீது சத்தியமாக பகலின் மீது சத்தியமாக சூரியனின் மீது சத்தியமாக சந்திரனின் மீது சத்தியமாக காலத்தின் மீது சத்தியமாக என்று இறைவன் பொறுமதியான அல்லாவுடைய படைப்புகள் மீது சத்தியம் செய்வதை போன்று வல் களம் பேனையின் மீதும் சத்தியமாக என்று அல்லா சத்தியம் செய்திருக்கின்றான் ஏன் இந்த இஸ்லாம் எழுத்துத்துறையை வலியுறுத்தக்கூடிய மார்க்கமாக இருக்கிறது இந்த சமுதாயத்தில் எழுத்தாளர்கள் உருவாக்க வேண்டும் அதனால் தான் அல்லாஹு தாலாவுக்கு அடுத்ததாக ஒமா எஸ் துருவோன் பேனையின் மீதும் சத்தியமாக அந்த பேனையினால் எழுதப்படுகின்ற எழுத்துக்கள் மீதும் சத்தியமாக என்று அல்லாஹு தாலா எழுத்துக்கள் மீதும் சத்தியம் செய்திருக்கிறான் எனவே இந்த சமூகம் வாசிக்கக்கூடிய சமூகமாக மாற வேண்டும் எழு எழுதக்கூடிய சமூகமாக மாற வேண்டும் கண்ணியமான சகோதரர் எனவே இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் கல்வியை வலியுறுத்துகின்ற மார்க்கமாக இருக்கிறது கல்விமான்கள் உருவாக வேண்டும் எழுத்தாளர்கள் உருவாக வேண்டும் என்று அருமை நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர் எனவே நாங்கள் படிக்கின்ற துறை அது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளாக இருக்கலாம் உலகம் சார்ந்த மருத்துவம் விஞ்ஞானம் புவியியல் வானவியல் இது போன்ற கல்விகளாக இருக்கலாம் எதை எப்படி இருந்தாலும் அல் குரான் சகல விதமான கல்வி ஞானங்களுக்கும் வழிகாட்டியிருக்கிறது அல் குரானில் அல்லாஹு தாலா விஞ்ஞானத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறான் 
அல் குரான் விஞ்ஞானத்தை பற்றி அழுத்தமாகவும் திருத்தமாகவும் உண்மையாகவும் பேசுவதை போன்று எந்த ஒரு நூலும் உலகத்திலே பேசியது கிடையாது மனித உருவாக்கத்தை பற்றி அல்லா பேசியிருக்கின்றான் இந்திரிய துளியின் மூலம் எப்படி மனிதன் உருவாகினான் அந்த இந்திரிய துளி எப்படி சதையாக இரத்த கட்டியாக இரத்தை இரத்த கட்டி சதையாக தசையாக எலும்பாக தோளாக மாறி ஒரு மனிதன் எப்படி உருவாகினான் என்று இந்திரிய துளி முதல் மனித உருவாக்கம் வரைக்கும் அல்லாஹுத்தால் அல் குரானில் விஞ்ஞானத்தை மிக அழகாக பேசியிருக்கிறான் குல் சீரூஃபில் அருள் பந்துரு கை ஃபபத அல் ஹல் மனிதர்களே இந்த பூமியிலே நீங்கள் அலைந்து திரிந்து இந்த பூமியில் எவ்வாறு மனித இனம் உருவாகி இருக்கிறது தாவர இனம் உருவாகி இருக்கிறது மிருகங்கள் உருவாகி இருக்கிறது உயிரினங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனைய இறைவனுடைய படைப்பினங்கள் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டது என்பதை நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடாதா ஆய்வு செய்யக்கூடாது என்று அல்லாஹு தாலா அங்கு அல் குரானிலே விஞ்ஞானத்துக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறான் அதே போன்றும் அல்லாஹு தாலா அல் குரானில் அவலம் எந்துரூஃபி மலக்கூத்தி சமாவாத்தி வல் அரம் இந்த மனிதர்கள் எஸ்ட்ரலஜி எனப்படுகின்ற வானவியலை அதே போன்று ஜோகிரபி எனப்படுகின்ற புவியியல் இந்த இரண்டையும் அல் குர்வான் மிக தெளிவாக பேசியிருக்கிறது வானம் பூமியில் இருக்கின்ற வானங்களிலும் பூமிகளிலும் இருக்கின்ற இறைவனுடைய அத்தாட்சிகளை இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை நிரூபித்து காட்டுகின்ற இறைவனுடைய அத்தாட்சிகளை இந்த மனிதர்கள் படிக்கக்கூடாதா பார்க்கக்கூடாதா ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடாதா என்று அல்லாஹு தாலா ஆய்வின் பக்கம் மனிதர்களை வழிகாட்டுகிறான் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று மனிதர்களை தூண்டுகிறான் கல்வியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மனிதர்களை அல்லாஹு தாலா தூண்டிக் கொண்டிருக்கிறான் எனவே அன்புக்குரிய நேர்களே சகோதரர்களே நாங்கள் படிக்கின்ற கல்வியை ஏன் படிக்க வேண்டும் எப்படி படிக்க வேண்டும் எதற்காக படிக்க வேண்டும் என்ற வழிகாட்டல்களையும் அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் காட்டியிருக்கிறார்கள் அருமை நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹிடத்திலே அல்லாஹுமை அசாலுக்கா இல்மன் நாஃபியா யா அல்லா உன்னிடத்திலே பிரயோசனம் அளிக்கின்ற கல்வியை கேட்கின்றேன் உலகத்திலும் மறுமையிலும் எனவே எங்களுடைய கல்விகளை எங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை எங்களுடைய கல்வி சார்ந்த நடவடிக்கைகளை எங்களுடைய ஆய்வுகளை எங்களுடைய துறைகளை வெறுமனே உலகத்துடைய லாபத்தை மையமாக கொண்டு அல்லது சடவாதத்தை மையமாக கொண்டு அடிப்படையாக கொண்டு என்னுடைய பொக்கட்டை நிரப்ப வேண்டும் காசு பணத்தை மாத்திரம் சம்பாதிக்க வேண்டும் அல்லது புகழை தேட வேண்டும் என்ற நோக் என்ற நோக்கத்துக்காக எந்த துறையையும் நாங்கள் படிக்கக்கூடாது கல்வியினூடாக நான் இறைவனுடைய பொருத்தத்தை பெற வேண்டும் நான் சட்டத்துறையிலே படிக்கின்றேனா சட்டத்துறையில் படிக்கின்ற நான் இஸ்லாத்துக்கும் குரானுக்கும் மாற்றமான விமர்சனங்களும் சவால்களும் வருகின்ற போது முறையாக பதில் கொடுப்பதற்கு நான் படிக்கின்றேன் எழுத்து துறையிலே நான் படிக்கின்றேனா அல்லது ஊடகத்துறையிலே நான் படிக்கின்றேனா அல்லது ஊடகத்துறையிலே நான் இருக்கின்றேனா இந்த ஊடகத்தினூடாக இஸ்லாத்திய மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அளவுகளை சொல்ல வேண்டும் இஸ்லாத்துக்கு எதிரான சவால்களுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்து சரியாக எழுத வேண்டும் அப்போது எங்களுடைய ஊடகத்துறையும் எங்களுடைய கல்வித்துறைகளும் இபாதத்தாக வணக்கமாக மாறிவிடும் வெறுமனே உலகத்தை நோக்கமாக கொண்டு காசு பணத்தை நோக்கமாக கொண்டு சமூக சேவை சமூக பற்று தேசப்பற்றை நாங்கள் மறந்து பொதுநல உணர்வை நாங்கள் மறந்து சுயநலமாக இந்த கல்வியை நாங்கள் தேட ஆரம்பிக்கின்ற போது படிக்க ஆரம்பிக்கின்ற போது நிச்சயமாக இந்த கல்வி தனக்கும் இந்த சமூகத்துக்கும் பயனற்றதாக மாறிவிடும் மறுமையிலும் தனக்கு பயனளிக்காத கல்வியாக மாறிவிடும் எனவே நாங்கள் கல்வியை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நேரத்திலே எங்களுக்காக பல பேர்கள் இந்த நாட்டிலே பல சேவைகளை செய்திருக்கிறார்கள் எங்களுடைய பெற்றோர் எங்களுக்காக செலவழித்திருக்கிறார்கள் இந்த சமூகத்திலே வாழ்கின்ற செல்வந்தர்கள் நலம் விரும்பிகள் அவர்களுடைய பணத்தினூடாக தானங்களை செய்து எங்களுடைய கல்வி ரீதியான எழுச்சிக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் அவர்கள் உதவி செய்திருக்கிறார்கள் எங்களுடைய ஆசான்மார்கள் குருக்கள் அவர்களுடைய நேரத்தை தானமாக கொடுத்து எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் எங்களை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் எனவே ஒரு சாரார் பணத்தால் எமக்கு தானம் செய்திருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு சாரார் நேரத்தால் எமக்கு தானம் செய்திருக்கிறார்கள் நாம் கல்வி கற்றதுக்கு பின்னால் பதவிக்கு வந்ததுக்கு பின்னால் பட்டம் கிடைத்ததுக்கு பின்னால் இந்த சமூகத்துக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் வெறுமெனே பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் அல்லது நல்லோரு நல்லோரு இடத்திலே நான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் நல்லொரு பதவியை நான் பெற வேண்டும் என்ற 
சடவாத நோக்கம் மாத்திரம் இருந்தால் நிச்சயமாக எங்களுடைய கல்வி பயனுள்ள கல்வியாக மாறாது அது சுயநலத்தின் அடிப்படையிலே கட்டி எழுப்பப்பட்ட கல்வியாகத்தான் அது கணிக்கப்படும் ஆகவே எமது ஆசான்மார்கள் நேரத்தை தானமாக தந்திருக்கிறார்கள் சமூகத்திலே வாழ்கின்ற நலம் விரும்பிகள் செல்வந்தர்கள் பணத்தை தானமாக எங்களுடைய கல்விக்காக செலவழித்திருக்கிறார்கள் எம்மை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த கல்வியை நாங்கள் மக்களுக்கு சில போது ஏழைகளுக்கு வறியவர்களுக்கு நான் ஒரு மருத்துவனாக இருக்கிறேனா இந்த மருத்துவ துறையிலே நான் எனது தேவைகளுக்கு நான் அதனை சம்பாதித்தாலும் ஒரு தொழிலாக நான் எடுத்தாலும் நான் அதனை ஒரு சேவையாக கருதுகிறேன் சமூகத்திலே வாழ்கின்ற ஏழைகளின் இடரை போக்குவதற்காகவும் ஏழை நோயாளிகளின் நோயை போக்குவதற்காகவும் சில போது நான் சமூகத்துக்காக இந்த மருத்துவத்தை சில போது தானமாக நான் கொடுப்பேன் இலவசமாக நான் நோயாளிகளுக்கு நிவாரண பணியிலே ஈடுபடுவேன் மருந்து கொடுப்பேன் என்ற உணர்வை நாங்கள் எங்களுடைய உள்ளத்திலே ஏற்படுத்துவோம் அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய அந்த மருத்துவ துறையை ஒரு இபாதத்தாக வணக்கமாக மாற்றுவார் எனவே கல்விமான்களாகிய நாம் கல்வி கற்கின்ற நாம் கல்வித்துறையிலே பயணிக்கின்ற நாம் கல்வியினூடாகவும் மக்களுக்கு தானம் செய்ய வேண்டும் பணத்தினால் பணக்காரர்கள் செல்வந்தர்கள் தானம் செய்வதை போன்று ஆசான்மார்கள் பெற்றோர்கள் நேரத்தினால் எமக்கு தானம் செய்வதை போன்று கல்வியை நாங்கள் சில போது தானமாக கொடுக்க வேண்டும் ஏழைகளுக்கு இலவசமாக படித்துக் கொடுக்க வேண்டும் ஏழைகளுக்கு இலவசமாக அவர்களுடைய நோய்களுக்கு நாங்கள் மறந்து கொடுக்க வேண்டும் ஏழைகளுடைய பிரச்சினைகள் வருகின்ற போது சில சந்தர்ப்பத்திலே சட்டத்துறையிலே படிக்கின்ற நாங்கள் ஏழைகளுக்காக சில நேரத்தில் இலவசமாக நாங்கள் அவர்களுக்கு சாதகமாக வாதாடுகின்ற போது அவர்களுடைய மனதை நாங்கள் குளிர வைக்கின்ற போது நிச்சயமாக அது ஒரு இபாதத்தாக கருதப்படும் எனவே உலகத்தில் நாங்கள் படிக்கின்ற உலகத்துக்கு பயனளிக்கின்ற எந்த கல்வியாக இருந்தாலும் அந்த கல்வியை இஸ்லாம் ஆதரித்திருக்கிறது வலியுறுத்தியிருக்கிறது அதை தூண்டி இருக்கிறது அதை நாங்கள் முறையாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சமூகத்துக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற சமூக உணர்வோடு சமூக பற்றோடு இந்த நாட்டுக்கு தாய் நாட்டுக்கு நான் சேவை செய்கின்ற சேவகனாக நான் உலகத்தில் வாழ்வேன் இந்த கல்வியின் மூலம் சமூகத்துக்கும் தேசத்துக்கும் சேவை செய்வேன் இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புவேன் என்ற நல்ல நோக்கத்துக்காக கல்வி சார்ந்த நடவடிக்கையில் நாங்கள் ஈடுபடுகின்ற போது அது மருத்துவத்துறையாக இருக்கலாம் விஞ்ஞானத்துறையாக இருக்கலாம் அல்லது சட்டத்துறையாக இருக்கலாம் ஊடகத்துறையாக இருக்கலாம் இவைகளை நாங்கள் இபாதத்தாக வணக்கமாக நாங்கள் மாற்றுவோம் அல் குரான் அதற்கு வழிகாட்டுகிறது அப்போது நிச்சயமாக இந்த நாட்டிலே நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற மறுமலர்ச்சியும் அபிவிருத்தியும் எழுச்சியும் ஏற்படும் எனவே வெள்ளநாயன் அல்லாஹு தாலா அல்லாஹு தாலா அல் குரானில் அடையாளப்படுத்திய கல்விகளை துறைகளை கட்டுத்தேர்ந்து துறை சார்ந்தவர்களை இந்த சமுதாயத்தில் உருவாக்கி அதனை உருவாக்குவதற்கு செலவழிக்கக்கூடியவர்களாக பாடுபடக்கூடியவர்களாக முயற்சிக்கக்கூடியவர்களாக எம்மையும் அல்லாஹு தாலா ஆக்கி கல்வியின் மூலம் எழுச்சி பெறுகின்ற ஒரு சமூகமாக இந்த சமுதாயத்தை ஆக்கியர்வானாக ஆகிறது அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்